എൻ കെ മുസ്തഫ പതിനെട്ടാമത്ത് വയസ്സിൽ പിതാവിൻ്റെ വ്യാപാര വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാണ് എൻ കെ മുസ്തഫ സാഹിബ് ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് പഠനം പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പിതാവിനൊപ്പം ബാംഗ്ലൂർ മദ്രാസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വ്യാപാരത്തിൽ സഹായിയാകുമ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൻ്റെ ചുറുചുറുക്കും ഓജസ്സുമാണ് കൈമുതലായുള്ളത് തലശ്ശേരിയിലെ പെരിങ്ങത്തൂർ പുല്ലൂക്കര ഗ്രാമത്തിൽ അബ്ദു ഹാജിയുടെയും ഖദീജ അബ്ദുവിൻ്റെയും ഇളയ മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാലിലാണ് ജനനം വ്യാപാരത്തിലും ജീവിതത്തിലും ഒട്ടേറെ മൂല്യങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിച്ച പിതാവാണ് തൻ്റെ റോൾ മോഡൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഒട്ടും മടിയില്ല മുസ്തഫ സാഹിബിന് മദ്രാസിലേക്ക് ജീവിതം പറിച്ചു നടുമ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൻ്റെ കുസൃതികളിൽ അഭിരമിക്കാനായിരുന്നു മോഹം ആറു വർഷക്കാലം വ്യാപാരം സുഗമമായി നടത്തിയെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവിതം ഇവിടെ തളച്ചിടരുതെന്ന് മനസ്സ് നിരന്തരം ശല്യപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകൾ അറബ് പ്രവാസത്തിൻ്റെ വസന്തകാലമായിരുന്നു മുസ്തഫ സാഹിബിൻ്റെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും സമപ്രായക്കാരുമെല്ലാം ഗൾഫിലേക്ക് ജീവിതം പറിച്ചു നടന്ന വാർത്തകളാണ് നാട്ടിൽ നിന്നുമെത്തുന്ന കത്തുകളിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ മരുഭൂമി പൂത്ത് പരിലസിക്കാൻ അധിക കാലം വേണ്ടി വന്നില്ല മദ്രാസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കടൽ കടക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ദുബായിലേക്കുള്ള വിസയാണ് ആദ്യം സംഘടിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ മദ്രാസിലെ കട ഏറ്റെടുക്കാൻ ആളില്ലാത്തതിനാൽ ആ ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു പിന്നീട് ഒന്നര വർഷത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയെട്ടിൽ ഖത്തറിലേക്ക് ഫ്രീ വിസ സംഘടിപ്പിച്ച് പ്രവാസ ജീവിതത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു മദ്രാസിലെ വ്യാപാരം ഉപേക്ഷിച്ച് ഖത്തറിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുമ്പോൾ പെട്രോൾ വരുമാനത്തിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ പുരോഗതിയിലേക്ക് പിച്ചവെച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു പറ്റം മനുഷ്യർക്കൊപ്പം അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത നൽകാനുള്ള ഭരണാധികാരിയുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഖത്തറിൻ്റെ മണ്ണിൽ ആരംഭിക്കുന്നേയുള്ളൂ അക്കാലത്ത് ചെറിയ വില്ലകളും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ മറ്റൊരു സൗകര്യവും അന്നില്ല റോഡും വൈദ്യുതിയും വാഹന സൗകര്യങ്ങളും അപര്യാപ്തമായ മണൽക്കാടായിരുന്നു ഖത്തർ എന്നാൽ ഇവിടെ തനിക്ക് എന്ത് തൊഴിൽ ലഭിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുൻപേ അവസരം മുസ്തഫ സാഹിബിനെ തേടി വന്നിരുന്നു ഖത്തർ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അഫയേഴ്സിൽ അവസരം കൈവരാൻ നിമിത്തമായത് അക്കാലത്തെ ശാരീരിക ക്ഷമതയും സാമർഥ്യവും ഊർജ്ജസ്വലതയും മാത്രമാണ് നീണ്ട നാളത്തെ കഠിന കായിക പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി ഖത്തർ പോലീസിൽ ചേരുമ്പോൾ വലിയ ജീവിതാഭിലാഷം പൂർത്തിയാവുകയായിരുന്നു ജന്മനാട്ടിൽ അക്കാലത്ത് സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും പറ്റാത്ത തൊഴിൽ അറബ് നാട്ടിൽ ലഭിക്കുമ്പോൾ ആർക്കാണ് സന്തോഷം വരാതിരിക്കുക ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ അതിലേറെ ഉയർന്ന സൗകര്യത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ലഭിച്ച അവസരം ചിന്തകളെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ചു അറബ് പൗരന്മാർക്കും വിവിധ രാജ്യക്കാർക്കുമൊപ്പം ഇടപഴകി ജീവിക്കാൻ ലഭിച്ച അവസരം മുസ്തഫ സാഹിബ് ശരിക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അറബി ഭാഷ എഴുതാനും വായിക്കാനും സംസാരിക്കാനും പഠിച്ചത് ഈ കാലത്താണ് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്ന മനപ്രയാസം ഈ കാലത്താണ് അലിഞ്ഞു തീർന്നത് ഹിന്ദിക്കാരും ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഖത്തർ പോലീസിൻ്റെ വിവിധ സെക്ഷനുകളിൽ ജീവനക്കാരായി ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുമായുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കവും സഹവാസവും ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും അനായാസം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചു ജീവിത വഴികളിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യവും കൈമുതലുമായിരുന്നു ഈ ഭാഷാ പരിജ്ഞാനം വളരെ സൗകര്യത്തോടെ ഖത്തർ പോലീസിൽ ജോലി തുടരുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് നാട്ടിലേക്ക് അവധിക്ക് പോയത് തലശ്ശേരിക്കാരി റഹ്മത്തിനെ ജീവിത സഖിയാക്കി കൂടെ ചേർത്തതും ഇതേ വർഷം തന്നെയാണ് തൻ്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം സ്നേഹനിഴലായി ജീവിക്കുന്ന പ്രിയ സഖിയെയും അക്കാലത്ത് തന്നെ ഖത്തറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു സകുടുംബം അക്കാലത്ത് ഗൾഫിൽ താമസിക്കുക എന്നത് അപൂർവമായി ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് ജീവിതത്തിൽ നിനച്ചിരിക്കാത്ത വേളകളിലാണ് പരീക്ഷണമുണ്ടാവുക അത്തരമൊരു പരീക്ഷണം മുസ്തഫ സാഹിബിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും സംഭവിച്ചു ഖത്തർ പോലീസിൽ നിന്ന് നിരവധി ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുന്നുണ്ടെന്നും അതിൽ തൻ്റെ പേരുമുണ്ടെന്നും അറിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സൊന്ന് പതറിയെങ്കിലും മുസ്തഫ സാഹിബ് സങ്കടങ്ങൾ സർവ്വലോക രക്ഷിതാവിലാണ് ഇറക്കിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഖത്തർ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെത്തി തൊഴിൽ വിടുതൽ നേടുകയും ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുകയും ചെയ്തു ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ പോസിറ്റീവായി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് 
വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം സമയം കണ്ടെത്തിയത് ഇനി എന്ത് എന്ന് ആകുലപ്പെടാതെ ഖത്തറിന്റെ മണ്ണിൽ തനിക്കുള്ള അവസരം എന്ത് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു വലിയ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടെയുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു ഖത്തർ പോലീസിലേത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന ചെറുതല്ല ഏത് പ്രതിസന്ധികളിലും പതറാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കരുത്താവുന്നത് പുണ്യനഗരത്തിൽ നിന്നെടുത്ത തീരുമാനങ്ങളാണ് ജീവിതം ഇന്നത്തെ നിൽക്കുന്ന പരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അന്നെടുത്ത തീരുമാനം എത്ര ശരിയായിരുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാം ദൈവകാരുണ്യത്തിൻ്റെ കരുത്തിൽ നേടിയ വിജയം ഉമ്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ പൂത്തുലഞ്ഞിരുന്നു അറബ് ജനതയുമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സൗഹൃദങ്ങളായിരുന്നു ആ പ്രതീക്ഷകളുടെ തണൽ ആ തണലിൽ പുതിയ ജീവിതം തലിർത്തു വരുമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ആരംഭിച്ചു അക്കാലത്തെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പുതിയ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം സംസാരിച്ചു വ്യാപാരത്തിലുള്ള പരിചയം കണക്കിലെടുത്ത് സ്വന്തമായി വല്ലതും ആരംഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനാണ് പലരും ആവേശം പകർന്നത് ഖത്തറിൽ തുടരണമെങ്കിൽ വിസ മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഉടനെ മാറ്റേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അത് പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്തത് ഈ സമയത്താണ് ഖത്തർ എയർപോർട്ടിൽ ഉയർന്ന തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അറബി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ചെറിയൊരു കട നടത്താനോ ഏറ്റെടുക്കാനോ വിലക്ക് വാങ്ങാനോ നിർബന്ധിച്ചത് ഖത്തർ പോലീസിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പണം കയ്യിലുള്ളതിനാൽ സ്വന്തമായി കട വാങ്ങാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അറബി പാർട്ട്ണറാവാൻ പോലും തയ്യാറായിരുന്നു അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് സ്വന്തമായി ആരംഭിക്കാൻ കാണിച്ച തീരുമാനമാണ് സകല വിജയങ്ങളുടെയും കരുത്ത് വേണ്ട സമയത്ത് ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് മുസ്തഫ സാഹിബിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ് വരും വരായികളെക്കുറിച്ച് നല്ലപോലെ ആലോചിച്ചെടുക്കുന്ന തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അള്ളാഹുവിൽ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്നു പിന്നീടുണ്ടാവുന്ന ജയപരാജയങ്ങൾ അവിടുത്തെ തീരുമാനപ്രകാരമെന്ന് ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങളും ആകുലതകളും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല ലാഭനഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് വേവലാതിയുണ്ടാവില്ല പങ്കാളികൾ ഒരു വ്യാപാരത്തിലും ഇല്ല എന്നതിനാൽ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം മുസ്തഫ സാഹിബിൻ്റെ തന്നെയാണ് അറബിയുടെ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള നാലു മുറി കടയിൽ അന്നത്തെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ സംവിധാനത്തോടെ സ്ഥാപനം തയ്യാറാക്കി ബോർഡ് വെക്കാൻ സമയമായപ്പോഴാണ് പേരിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത് ഖത്തറിലെ അറബ് സമൂഹം തിങ്ങിത്താമസിക്കുന്ന പ്രദേശമായ റയ്യാനിലാണ് കട തുടങ്ങുന്നത് സൗദികളായ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഖത്തർ അക്കാലത്ത് സൗദികൾക്ക് പൗരത്വം നൽകിയിരുന്നു പിന്നെ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല പുണ്യഗേഹത്തിൻ്റെ ശിലകൾ പതിഞ്ഞ നാടിൻ്റെ പേര് തന്നെ കടക്ക് ചേർത്തു സൗദിയ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് അഞ്ച് ജീവനക്കാരുമായി തുടങ്ങിയ സംരംഭം അറബ് ദേശങ്ങളിൽ രാത്രികാല വിപണി വളരെ സജീവമാണ് ഹോട്ടലുകളും മറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളുമാണ് ഈ സമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുക പലർക്കും നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നാൽ ലഭിക്കാതെ പോകുന്നു എന്ന കണ്ടെത്തലിൽ നിന്നാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന ചിന്ത ഉടലെടുത്തത് അക്കാലത്ത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളൊന്നും അത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാറില്ലായിരുന്നു ഖത്തറിലെ ആദ്യത്തെ മുഴുസമയ പ്രവർത്തനമുള്ള സ്ഥാപനം എന്ന പരസ്യവാചകം വളരെ വേഗം ജനകീയമായി രാത്രിയും പകലും ജനങ്ങൾ അവശ്യവസ്തുക്കൾ തേടി സൗദിയ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വരാൻ തുടങ്ങി ഒരു പുതിയ വ്യാപാര ശൃംഖല ഉദയം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഖത്തറിലെ റിയാൻ ദേശത്ത് തൻ്റെ പേരിനൊപ്പം സൗദി എന്ന രാജ്യപ്പേര് കൂടി ചേർത്ത് വെക്കപ്പെട്ടതിൽ അഭിമാനവും സന്തോഷവുമാണ് മുസ്തഫ സാഹിബിനുള്ളത് മുസ്തഫമാർ നൂറുകണക്കിനുണ്ടാകും എന്നാൽ സൗദി മുസ്തഫ സാഹിബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു പരിചയപ്പെടുത്തൽ ഖത്തറിൽ ആവശ്യമില്ല അത്ര സുപരിചിതമാണ് ഈ നാമം നാലു വർഷത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ മിത്തലി ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിംഗ് സെന്റർ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ടിംഗ് കമ്പനിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ സൗദിയ കൺസ്യൂമർ സപ്ലൈ എന്ന സ്ഥാപനവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ സൗദിയ കോംപ്ലക്സ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടിംഗ് കമ്പനിയും സ്ഥാപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ദുബായ് സെന്റർ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടിംഗ് കമ്പനി രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ സൗദിയ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിന് പുതിയ മുഖം നൽകിക്കൊണ്ട് നവീകരിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ തന്നെ ഖത്തർ മർഖിയയിൽ ഖത്തർ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് പടുത്തുയർത്തി വ്യാപാര രംഗത്ത് പുതിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അൽ മജ്ലിസ് ബേക്കറിയും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഖത്തർ ദോഹ മുഹൈത്തറിൽ ഖത്തർ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സും ഖത്തർ ബിഗ് മാ
ഇതേ വർഷം തന്നെ നിക്ഷേപം നടത്തി കൂടാതെ നിരവധി സൂപ്പർ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ തുറന്ന് റീറ്റെയിൽ വിപണിയിലെ അതികായന്മാരാവാനും സൗദി ഗ്രൂപ്പിന് കഴിഞ്ഞു ഖത്തർ വിപണിക്ക് ഷോപ്പിംഗ് നവ്യാനുഭവം പകർന്ന കെൻസ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഏറ്റവും പുതിയ സംരംഭമാണ് വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഷോപ്പിംഗ് സൗകര്യങ്ങളാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത് ചിട്ടയോടെ ഓരോ കാൽച്ചുവടും വെക്കുന്നത് വഴി നേടിയെടുത്തതാണ് ഈ വിജയമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയുന്ന ബിസിനസ്സുകാരനാണ് എൻ കെ മുസ്തഫ സാഹിബ് തൻ്റെ കഴിവും കാര്യപ്രാപ്തിയും സ്ഥാപന നടത്തിപ്പിലൂടെ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുക എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശൈലി ഇരുന്ന ശേഷം കാൽ നീട്ടുക എന്നതാണ് പുതു സംരംഭകരോട് സാഹിബിന് ഉണർത്താനുള്ളത് സംരംഭങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നത് ഇരിക്കാതെ കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് നിരവധി പ്രവാസ സംരംഭങ്ങളെ ഉദാഹരിച്ച് അദ്ദേഹം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഖത്തർ നേരിട്ട പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ സ്വദേശികൾക്കൊപ്പം നിന്ന് രാജ്യത്തെ സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കാൻ മുസ്തഫ സാഹിബും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളും മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നു ലോക വിപണിയിൽ നിന്ന് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ഖത്തറിലെത്തിക്കുക എന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ച് സ്വദേശികരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിത്യോപയോഗ വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് മുസ്തഫ സാഹിബിനെയും മറ്റു ചില വ്യാപാരികളെയും ഖത്തർ അമീറും ഭരണകൂടവും ആദരിച്ചിരുന്നു ജീവിതം കരുപിടിപ്പിച്ച അറബ് ദേശത്തോടുള്ള സ്നേഹം പോലെ തന്നെ മാതൃരാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുവാനും നാട്ടുകാരെ സഹായിക്കാനും എക്കാലത്തും അദ്ദേഹം മുൻപത്തിയിലുണ്ട് പഠിച്ചു വളർന്ന സ്കൂളിൻ്റെ പുരോഗതിക്കാവശ്യമായ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് നാട്ടുകാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹിക പുരോഗതിക്കാവശ്യമായ നിരവധി സഹായങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തളിപ്പറമ്പിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ഥാപനം എന്നത് വലിയ ആഗ്രഹമാണ് തൻ്റെ ജന്മനാടിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സമൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മത ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസ സംരംഭങ്ങളെ സഹായിക്കാറുണ്ട് വിവിധ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിരന്തര യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും മനസ്സിൽ എന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തലശ്ശേരി എരഞ്ഞോളിപ്പുഴക്ക് അഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്ന മെട്രോ പാലസ് എന്ന ഭവനത്തിൽ ചെലവഴിക്കാനാണ് മുസ്തഫ സാഹിബ് വന്നു എന്നറിഞ്ഞാലെത്തുന്ന വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള ചങ്ങാതിമാർക്കൊപ്പം സ്വറ പറഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വ്യാപാര രംഗത്തെ പിരിമുറുക്കങ്ങളെല്ലാം അലിഞ്ഞില്ലാതാവും എരഞ്ഞോളിപ്പുഴയെ കടന്ന് കൂകിപ്പായുന്ന തീവണ്ടിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ പൊയ്പോയ വസന്ത നാളുകൾ ഓർമ്മകളായി നിറയും സ്വപ്നങ്ങളുമായി നടന്നുപോയ ജീവിച്ച പുല്ലൂക്കരയും ഓർമ്മയിലെത്തും ഗ്രാമവാസികളുടെ ചുമലിൽ കൈയിട്ട് കവലയിൽ കൂട്ടം കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് ചെറുപ്പകാലത്തേക്ക് ഊടിയിടും ഇങ്ങനെ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനായി ചങ്ങാതിമാർക്കൊപ്പം ഒരാളായി ജീവിക്കുമ്പോൾ മാനസിക പിരിമുറുക്കം തെല്ലും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല മുസ്തഫ സാഹിബൻ അഞ്ച് ആൺമക്കളും ഒരു പെൺകുട്ടിയും അടങ്ങുന്നതാണ് മുസ്തഫ റഹ്മദ് ദമ്പതികളുടെ കുടുംബം ആൺമക്കളെല്ലാം സ്വന്തമായി ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾ പിതാവിൻ്റെ തണലിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിയായ മൂത്ത മകൻ റാഷിദ് ഇപ്പോൾ യു എ യിലെ അജ്മാനിൽ കെൻസ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് നടത്തുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ മകൻ സൽമാൻ മുസ്തഫ അബ്ദു എൻ കെ എം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറാണ് ലണ്ടനിൽ നിന്നും എം ബി എ കഴിഞ്ഞ ഫൈസൽ മുസ്തഫ അബ്ദുവും സൽമാനുമാണ് ഖത്തറിലെ വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങൾ നടത്താൻ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് നാലാമത്തെ മകൻ ജാസിം മുസ്തഫ അബ്ദുവാണ് അന്താരാഷ്ട്ര പർച്ചേസിംഗ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ മകൻ ഷുയ്ബ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഏകമകൾ ഫർഹ സകുടുംബം താമസിക്കുന്നു ആധുനിക വിപണിയുടെ സ്പന്ദനങ്ങൾ സസൂക്ഷ്മം കണ്ടെത്താനും അവ കാലതാമസം വരുത്താതെ പ്രാവർത്തികമാക്കാനും മുസ്തഫ സാഹിബും മക്കളും കാണിക്കുന്ന ആവേശമാണ് സൗദിയ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖല വളരെ വേഗം വികസിക്കാൻ കാരണമാകുന്നത് ആധുനിക മുഖം നൽകി വ്യാപാരത്തെ നവീകരിക്കാൻ ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് കഠിനാധ്വാനശീലരായ പിതാവും മക്കളും എന്നതാണ് വിജയകഥകളുടെ ചാലകശക്തി നിരന്തരം ലോകരാജ്യങ്ങളിലൂടെ അവിടുത്തെ വിപണി മാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് എൻ കെ മുസ്തഫ സാഹിബ് ഖത്തറിൻ്റെ വ്യാപാര ചരിത്രത്തിൽ എക്കാലവും സ്മരിക്കപ്പെടുന്ന നാമമാണ് സൗദി മുസ്തഫ എന്നത് നാലു പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട പ്രവാസ ജീവിതത്തിലൂടെ സ്വദേശി ജനതയുടെയും വിദേശി ജനതയുടെയും ഇഷ്ട വ്യക്തിയായി വളരാനും ജീവിക്കാനും കഴിഞ്ഞുവെന്നത് തന്നെ ദൈവകാരുണ്യമാണ് ആ കാരുണ്യം അശരണർക്കു കൂടി നൽകുമ്പോഴാണ് പൂർത്തിയാവുന്നതെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ സാമൂഹ്യ സേവന രംഗത്ത് ഒരിക്കലും പിശുക്കു കാണിക്കാറില്ല അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നത്
ലോകവിപണിയിൽ വിശ്വാസ്യതയുടെ കരുത്തു പകർന്ന സൗദിയ ഗ്രൂപ്പ് പിതാവിൻ്റെ തണലിൽ പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് മക്കൾ വിപണിയുടെ ഓരോ സ്പന്ദനവുമാണ് പിതാവും മക്കളും തിരിച്ചറിയുന്നത് അവ നടപ്പാക്കാൻ കാലതാമസം വരുത്തുന്നില്ല എന്നതാണ് എൻ കെ എം മുസ്തഫ സാഹിബിൻ്റെ വ്യാപാര വിജയ രഹസ്യവും